ഹായ് അസ്ലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഈസിയായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാൻകേക്കാണ് ഇത് ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മുതൽ വലിയവർക്ക് വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പാൻകേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വലിയ റോബസ്റ്റ പഴമായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ചെറുതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് തന്നെ എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിലും തയ്യാറാക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്കൊരു മുട്ട കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പഴം നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞു വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പഴം ഉള്ളത് കാരണം തന്നെ ഇത് സ്വീറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ എക്സ്ട്രാ ഷുഗർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്താൽ മതി വീണ്ടും നമുക്ക് കട്ട കൂടാതെ ഒരു സെമി തിക്ക് ബാറ്ററാവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊരു ഹെൽത്തി വേർഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ഓട്സ് പൊടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോശക്കല്ല് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചട്ടി ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരല്പം ഞാൻ നെയ്യ് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ദോശ പരത്തുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പരത്തിയെടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് അധികം നൈസായിട്ട് ആരും പരത്താറില്ല ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് തീരെ പരത്താതെ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിത് അല്പം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ ഉൾഭാഗം വേവുകയില്ല ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരല്പം കൂടെ നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാവരുത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് തവി കൊണ്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാൻകേക്ക് നമ്മളൊരു ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാൻകേക്കാണ് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് ഒരല്പം സ്വീറ്റും ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ പാൻകേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും ചുട്ടെടുക്കണം വളരെ സോഫ്റ്റാണിത് ഈ ഒരളവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പാൻകേക്കാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാനാവും ഇത് ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പഴം മുട്ട പാൽ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ഹെൽത്തി വേർഷൻ ആക്കാൻ നമുക്ക് ഓട്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് പാൻകേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് ഞാനിതിവിടെ തയ്യാറാക്കി എന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്